നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും മകരകൊയ്ത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു സമ്മിശ്ര കർഷകനാണ് നമുക്കൊരു പത്തേക്കർ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹൈ റേഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതലും ഏലകൃഷിയായിരിക്കും എല്ലാവരും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു കർഷകൻ അദ്ദേഹം കാപ്പിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ പത്തേക്കർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ കുറേ അധികം വെറൈറ്റി കുരുമുളക് ചെടികളുമുണ്ട് അപ്പോൾ കുരുമുളക് കൃഷിയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ അധികം എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളിലും കർഷകർ അവരുടെ കുരുമുളകിൻ്റെ വിജയകരമായ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തോട്ടം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കുറേ ഏകദേശം നാല് അഞ്ച് വെറൈറ്റി കാപ്പിച്ചെടികളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കിടിലം കർഷകനാണ് അദ്ദേഹം കൊച്ചറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള ജോസ് എന്നൊരു കർഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി രീതികളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മകരം കൊയ്തിൻ്റെ മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പൂഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ജോസ് ചേട്ടൻ ഹൈറേഞ്ചിലെത്തുന്നത് കാർഷിക വൃത്തിയോടുള്ള അതിയായ സ്നേഹവും കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് നെറ്റിത്തൊഴുവിൽ ഈ പത്തേക്കർ ഭൂമി സ്വന്തമാക്കുന്നത് വെറും തരിശായി കിടന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ജോസ് ചേട്ടൻ കാപ്പി കൃഷിയും കുരുമുളക് കൃഷിയും ആരംഭിച്ചു ഒപ്പം നെൽകൃഷിയും പിന്നീട് പലതരം സമ്മിശ്ര വിളകൾ കൊണ്ട് കൃഷിഭൂമി ഈ കർഷകൻ നിറച്ചു തൊഴിലാളികളുടെ ദൗർലഭ്യവും പാഴ്ചിലവുകളും ഒക്കെ അധികമായി വന്നതിനാൽ ഒരു യന്ത്രവൽകൃത കൃഷി രീതിയാണ് ജോസ് ചേട്ടൻ അവലംബിച്ചു വരുന്നത് കുരുമുളക് മെതിക്കുവാനുള്ള യന്ത്രവും നെല്ല് കുത്തുവാനുള്ള യന്ത്രവും ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് എന്നാൽ ആദ്യം വാങ്ങിയ കുരുമുളക് മെതിയന്ത്രം വലിയ വിജയമാകാതിരുന്നതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായുള്ള ഒരു മെതിയന്ത്രം എഞ്ചിനീയറെ കൊണ്ട് ജോസ് ചേട്ടൻ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇതിനൊപ്പം തന്നെ കാപ്പിപ്പഴം പൾപ്പിങ്ങിനുള്ള യന്ത്രവുമുണ്ട് ഈ കൃഷിയിടത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വിളയെന്ന് തന്നെ പറയാം കാപ്പിച്ചെടികളെ കുരുമുളക് കൃഷിക്ക് ഇടവിളയായാണ് ഇവിടെ കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം മൂന്നിനങ്ങളോളം കാപ്പിച്ചെടികൾ ഈ കൃഷിയിടത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന കർഷകൻ ഇദ്ദേഹമാണ് ജോസ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ നെറ്റിത്തൊഴു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നെറ്റിത്തൊഴു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നെ പൂഞ്ഞാറിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ കുടിയേറുന്നത് പൂഞ്ഞാറിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി അല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥലം മേടിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു മെയിൻ വിള എന്ന് പറയുന്നത് കാപ്പിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ കുരുമുളകുമാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ കാപ്പി കൃഷിയെ പറ്റിയാണ് അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താ കാപ്പി കൃഷി അതിൻ്റെ ചിലവ് കുറവ് പിന്നെ അന്ന് മാർക്ക് വില ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അന്ന് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഇന്നിപ്പം വില ഇന്നിപ്പോൾ അത് എഴുപത് രൂപയോ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയോ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്നത് മുതലാകത്തില്ല അന്ന് നാൽപ്പത് രൂപ കൂലിയേ ഉള്ളൂ പെണ്ണ് മുപ്പത് രൂപയാണ് കം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൂലിയേ ഉള്ളൂ അന്ന് ആ കൃഷി ലാഭകരമായിരുന്നു അന്ന് ആ ഏലമൊന്നും ഇത്രയും പ്രയാർത്തി വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇത്രയും കായ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വിലയുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദനം കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാപ്പി കൊടിയും കൂടെ കൃഷി ചെയ്തു അത് മിക്സറായിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭമായിരുന്നു കർഷകർക്ക് ലാഭമായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ഇനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് മൂന്ന് ഇനങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് ഇനങ്ങൾ ഒന്ന് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അത് ചെറിയ കാപ്പി പിന്നെ സച്ചുമൂർ എന്നുള്ള അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് താണ്ടിക്കൂടി നിന്ന് അവരുടെ കാപ്പി ബോർഡിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അത് നല്ല വിളവാണ് അത് കാപ്പിക്കുരു വലിപ്പം പരിപ്പ് വലിപ്പം തൂക്കമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ സെലക്ഷൻ നയൻ സെലക്ഷൻ നയൻ അല്ലേ ആ ഇപ്പം നമ്മൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്
വേറെ ഒരു ആ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പരിപ്പ് തുളയ്ക്കും കാപ്പിക്കുരു തുളയ്ക്കും അത് കായ്തുറപ്പിന് എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് ഇത് കാപ്പിക്കുരു മുഴുവൻ പിന്നെ പറിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകാറില്ല ഇത് കുറേ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് 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 അത് പിന്നെ കുറച്ച് അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനേ ഉള്ളൂ തണ്ടുതുറപ്പിൻ്റെ വെയിലുള്ള കാലത്ത് ഇത് തുറക്കും കുറേ പോവും കുറേ നഷ്ടപ്പെടും നഷ്ടപ്പെടും കാപ്പി പോവും അത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് പിന്നെ താഴെ നിന്ന് മുളച്ചോളും ഒരു വർഷത്തെ രണ്ട് വർഷത്തെ ഈ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വിളവ് തരുന്ന ഏത് ഇനങ്ങളാണ് ഇത് വിളവ് തരുന്ന സച്ചുമോറ സച്ചുമോറ് നമ്മളത് എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നല്ലേ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് താണ്ടിക്കുടി അവിടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിലും അത് കുഴപ്പമില്ല നല്ല വിളവ് നല്ല വിളവാ പിന്നെ ഷെയ്ഡ് വേണം ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഷെയ്ഡ് വേണം ഇതിനെല്ലാം ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ പിന്നെ സിൽവർ സിൽവർ റോക്കും കൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഷെയ്ഡ് കിട്ടും ഇത് സച്ചുമോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാ ഒരു വെറൈറ്റി കാപ്പിയാണിത് ഇതിന് പിന്നെ ഇത് കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്ന് താണ്ടിക്കുടിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ കാ പിന്നെ ഈ കാപ്പി ഈ കാപ്പിക്ക് കുരുവിന് വലിപ്പം പരിപ്പിന് വലിപ്പം ഇതിന് ഇല പൊഴിഞ്ഞ് പോവുകയില്ല പിന്നെ കേട് കുറവാണ് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി കാപ്പിയാണ് ഇത് ഒരു അഞ്ഞൂറോളം കാപ്പി ഈ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പിന്നെ ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വിളവെടുപ്പ് ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇതിന് വിളവെടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് പഴുത്തത് മാത്രം തിരിഞ്ഞ് പറിക്കുന്ന കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ വിളവെടുപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തവണയാണെന്ന് ഇത് സെലക്ഷൻ നൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റി കാപ്പിയാണിത് ഇതിന് പിന്നെ ആറ് വർഷം നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടും ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് ഈൽഡ് കുറവാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പിന്നെ ഇതിന് തണ്ടുതർപ്പം പുഴ കൂടുതൽ തണ്ടുതർപ്പം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിന് ഇല അകന്ന് നിൽക്കും കമ്പുണങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള ദൂഷ്യങ്ങൾ ഈ പൊടിക്ക് ഈ കാപ്പിക്കുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടേക്ക് വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു സെലക്ഷൻ നയന് സെലക്ഷൻ നയന് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അതിൽ നല്ല കാപ്പികളൊക്കെ ഇറങ്ങിയ കാരണം ഇതിനത്ര പ്രചാരം കുറവാണ് പിന്നെ പിന്നെ കാപ്പി ഇതിന് ഒരു കൊലപിടുത്തം കുറവാണ് കാപ്പിക്കുരുവിന് പൊതുവെ ഒരു കൊല പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിൽ കൂടുതൽ വരാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഈ കാപ്പി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാപ്പി പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര വർഷം മുതൽ കായ്ച്ചു തുടങ്ങും മൂന്നാം വർഷം മൂന്നാം വർഷം മുതൽ ഈ ഈ മൂന്നിനങ്ങളും കായ്ച്ചു തുടങ്ങും ആ മൂന്നിനും കായ്ച്ചു തുടങ്ങും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാം വർഷം മുതൽ നമ്മളുള്ള ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള എന്തൊക്കെ പണികളാണ് കാപ്പിക്ക് ആവശ്യം കാപ്പിക്ക് ചെറിയ കുഴിമതി ആ അത് നമുക്കൊരു അഞ്ചടി അകലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലടി അകലത്തിൽ നമുക്ക് സച്ചുമോറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ചടി വേണം സെലക്ഷൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ മൂന്നടി അകലം മതി അത് നമ്മൾ കുഴി കുത്തി നമ്മൾ ലേശം ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് വെച്ച് കാപ്പിത്തീ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ആണ്ട് തോറും അതിനിച്ചിരി ഈ കൊടിക്ക് ഇടുന്ന് കൊടുത്ത് ഡോളാമിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം നല്ല പിന്നെ ചാണകപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി ഇടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കാപ്പിക്ക് പിന്നെ പ്രൂണിങ് രണ്ട് തവണ ചെയ്യണം രണ്ട് തവണ വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ രണ്ട് തവണ പ്രൂണിങ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം കാപ്പിയുടെ ആ പാഴ്സീകരങ്ങൾ ആ വെട്ടിക്കളണം മുകളിലോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ മുറിച്ച് അത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തണം നിർബന്ധമായിട്ട് നിർത്തണം അതൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊക്കം വെച്ച് പോയ ആദായം കൊടിയാലും കുറയും കാപ്പിയാലും കുറയും നമുക്കൊരു ഒരു ശരാശരി ഒരു കാപ്പിയിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം എത്ര കിലോ വരെ നമുക്ക് അത് ഒരു കാപ്പിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോ കിട്ടാം മൂന്ന് കിലോ കിട്ടാം ആ മൂന്ന് കിലോ സാധാരണഗതി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടാം പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ അത്രയൊന്നും വരുന്നില്ല മൂന്ന് കിലോ വരികയല്ല ഒരു കിലോ ഒന്നര കിലോയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ആ നമ്മുടെ ആ പണിയുടെ ഇച്ചിരി ദൂഷ്യവും പണിക്കാരുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് വളവിടുന്നതിൻ്റെ കുറവ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ മൂന്ന് കിലോ ഏതായാലും കിട്ടും മൂന്ന് കിലോ വെച്ച് ഒരു ശരാശരി കിട്ടും കിട്ടും അല്ലേ നമുക്ക് ഇത് ഏത് സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ വിളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈമാണ് ഒക്ടോബർ തൊട്ട് ഡിസംബർ വരെ ഒക്ടോബർ വന്നാലും ഡിസംബർ വരെ അല്ലേ കാപ്പി നമ്മൾ പാർസിമെൻ
നല്ല വെയിലാണ് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഉണങ്ങും അല്ലെ അഞ്ചോ ആറോ വെയിൽ ഇത് ഒരു രണ്ട് ഒരു വെയിലോ ഒന്നര വെയിൽ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് പൂപ്പൽ പിടിക്കത്തില്ല പൂപ്പൽ പിടിക്കത്തില്ല ആ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നിച്ച് പറിച്ചു കൂട്ടി ഇത് പിന്നെ പൂപ്പൽ പിടിച്ചതിൻ്റെ തൊണ്ടും പോയി നമുക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് ആ കിട്ടേണ്ട സാധനത്ത് ഇത് നാലിലൊന്ന് കിട്ടും മറ്റേ തൊണ്ടും പുറം വരുമ്പം നമുക്ക് മൂന്നിലൊന്നാണ് കണക്ക് ആ മൂന്നിലൊന്നിന് സാധനത്ത് അത് ഇങ്ങനെ അത് ഇതിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആക്കി ഉണങ്ങിയാൽ നമുക്ക് മൂന്നരയ്ക്കൊന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വില വ്യത്യാസം ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതിന് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയും ഇതിനൊരു നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയും വിലയുണ്ട് ഈ പരിപ്പിന് അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാശ് കിട്ടുന്ന ഇതാ പിന്നെ നമുക്ക് ഉണക്ക് ലാഭം പിന്നെ കാപ്പിക്കുരു വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ പൾപ്പിങ്ങാണ് പൾപ്പി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് മുതലാത്തില്ല അല്ല ഈ കൃഷി കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഈ കൃഷി കൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് തൊണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ട് പോകുള്ളൂ കമ്പോസ്റ്റ് വെള്ളമായിട്ട് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഒത്തിരി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലേ ഇല്ല കമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മണ്ണിര ഇടും കാപ്പിത്തൊണ്ട് തിന്നണ കാലതാമസം പിടിക്കും ഉടനെ തിന്നത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ അണമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് പതുക്കെ തിന്ന് വരുള്ളൂ അതിനൊരു ചെറിയ ഒരു വിഷാംശമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിലും കാണും കാപ്പിത്തൊണ്ട് മറ്റുള്ളത് പോലെ വേഗം അങ്ങ് തിന്നെ അല്ല ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാല് അതിൻ്റെ ഇടകലസി ഇച്ചിരി ചാണോ കാപ്പിക്ക് തൊണ്ടിടുവാണെങ്കിൽ വേഗം തിന്ന് തീർത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ജോസ് ചേട്ടൻ്റെ കാപ്പി കൃഷിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് കാപ്പിക്കുരുവിൻ്റെ നഷ്ടം തടയുവാനാണ് പൾപ്പിങ് യന്ത്രത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പൂർണമായും ജൈവ കൃഷിയായതിനാൽ വിളകൾക്ക് നല്ല വില ലഭിക്കാറുണ്ടെന്നും ജോസ് ചേട്ടൻ പറയുന്നു ഞാനിതിപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാപ്പിക്കുരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത് അതിന് മാത്രം നമുക്ക് ഓർഗാനിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല വില കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇത് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പുള്ളിക്ക് അത് ഓർഗാനിക് ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളി അത് വാങ്ങിച്ച ഒരു സായിപ്പ അത് വാങ്ങിച്ച് ഇത് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആണ്ട് തോറും നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് പരിപ്പിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ആയിരം കിലോ ആയിരത്തി ആയിരം കിലോ പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ ആയിരം കിലോ കാണും അരിച്ചിലുള്ള മോളി വരും അത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചെടുത്തു നല്ലത് നമ്മൾ ആയിരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ തോട്ടത്തിൽ ഏകദേശം നാല് ഇനങ്ങളോളം കുരുമുളക് വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഇനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പന്നിയൂറാണ് ഇത് പന്നിയൂറ് പന്നിയൂറാണിത് ഇത് പിന്നെ ഒന്നിനാടൻ വർഷം നല്ല കാ ഏതായാലും കിട്ടും പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും കായ്ക്കും അതിൽ ഒന്നിനാടൻ വർഷം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിലുണ്ടാകും പിന്നെ ഇതിന് അത്ര രോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് പിന്നെ മരത്തെ നല്ലപോലെ കയറിപ്പൊക്കോളും ഒരു കൊടിയെ എന്നൊരു പതിനഞ്ച് കിലോ ഉണക്ക് ഇത് ഒരു ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കൊടിയേ എന്ന് കിട്ടും കൊടിയെ എന്ന് കിട്ടും പറിക്കുകാർ ഇത് ലേബേഴ്സ് പറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് കിലോ പച്ചമുളക് പറിച്ചുകൊണ്ട് വരും നമുക്കത് ഉണങ്ങിയാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോ കിട്ടും ഇത് ലാഭകരമായ ഒരു കൃഷിയാണ് പന്നിയൂറ് അത് നമ്മൾ ഇതിന് വലിയ കേടില്ല ആണ്ട് തോറും ഇതിന് ഇരുപത് കിലോ ചാണകം രണ്ട് കിലോ ഡോളാമേറ്റ് പിന്നെ ഇത്ര ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് പിന്നെ എല്ലു പൊടിയോ ചില കാലത്ത് ഒരു അര കിലോ എല്ലു പൊടിയോ അല്ലെ ഒരു കിലോ എല്ലു പൊടിയോ ഇട്ടാൽ വെള്ളം നല്ലത് ഇത്ര സാധനം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ കൊടിക്ക് കേടില്ലാതെ നമുക്ക് കായ്ച്ച് കിട്ടും ഇത് ഈ ഒരു വെറൈറ്റി കൊറ്റനാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റിയാണിത് കൊറ്റനാടൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊടൈക്കനാലൊക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പിന്നെ കൊടിയാണിത് ഇത് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പിന്നെ കൊറ്റനാടൻ തമിഴ്നാട് കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തലയാണ് അതിട്ട് വളർന്നു വന്നാണ് ഇത് മൊ ഇത് കേടുകൾ കുറവാണ് നല്ല വളർച്ചയുണ്ട് തിങ്ങി മുളക് കായ്ക്കും പിന്നെ ചരടയിൽ നല്ല മണിപിടുത്തമുണ്ട് ഇതിന് ലിറ്റർ വെയ്റ്റ് നൂറ് കിലോ നൂറ് കിലോ പച്ചമുളകിന് നൂറ് കിലോ പച്ചയ്ക്ക് ഇത് നാൽപ്പത് കിലോ ഉണക്ക് കിട്ടും നല്ല ലിറ്റർ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള ഒരു നല്ല ഇനം കൊടിയാണിത് ഈ കൊടി പിന്നെ മഴ മഴ അത്ര കൂടുതൽ മഴ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് അത്ര
പിന്നെ ഈലുടെ അല്പം ഇതിൻ്റെ ആ മണിപിടുത്തം അല്പം കുറവാണ് അത് കാരണം ഒരു തൊഴിലാളി പറിച്ചാൽ ഒരു അൻപത് കിലോയെ ഇത് പറിച്ചുകൊണ്ട് വരുള്ളൂ കൂടി വന്നാൽ അതിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം വിളവെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കൂച്ചിലയുടെ കൂടുതൽ കൂടിച്ചിലവ് വരും നാല് ലിറ്റർ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് നൂറ് കിലോയ്ക്ക് നാൽപ്പത് കിലോ മുളക് ഇതിന് ഉണങ്ങിക്കിട്ടും അങ്ങനെ നല്ല എരിവുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇവിടെ ആദ്യകാലം തൊട്ട് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അറേഞ്ച് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു വെറൈറ്റി കൊടിയാണിത് പിന്നെ ഇതിന് കേട് കുറവാണ് ഉണക്കിനെ ഇത് പ്രതിരോധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പല സവിശേഷങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പന്നിയൂർ പോലുള്ള പന്നിയൂറിനെക്കാളും ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പതിനെട്ട് വർഷം ഒരുപോലെ നിന്ന് കായ്ക്കും പതിനെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കേടുപാടുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും ഉൽപ്പാദന ശാലം കുറയും അന്നേരം റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഒരു പിന്നെ പെരിയ പെരിയ വട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊടിയാണിത് കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്നും ആണ് ഇതിൻ്റെ കൊടൈക്കനാലാണ് ഈ കൃഷി കൂടുതലുള്ളത് ഇത് നല്ല ഉൽപ്പാദനം വളരെ നല്ലത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കയറിപ്പോവും കേടുകൾ ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വരികയല്ല പക്ഷേ ഇതിന് ലിറ്റർ വെയ്റ്റ് കുറവാണ് നൂറ് കിലോ പച്ചമുളകിനൊരു നൂറ് കിലോ പറിച്ച് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഉണക്കേ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എരിവ് ശാലം കുറവാണ് പച്ചമുളക് വിൽക്കാൻ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പല സവിശേഷങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിങ്ങി കായ്ച്ചോളും കാവലമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉണങ്ങി ഇതിൻ്റെ തൂക്കം ഇച്ചിരി കുറവാണ് പച്ചയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ കൂടി വളരെ ലാഭകരമാണ് ഇത് മൂന്നാം വർഷം തൊട്ട് കായ്ക്കും ഇത് മൂന്നാം വർഷം തൊട്ട് ഈ കൊടി കായ്ച്ച് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിനും വളമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് കിലോ ചാണകം രണ്ട് കിലോ ഡോളാമേറ്റ് എല്ലുപൊടി ഒരു അര കിലോ ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതിന് വലിയ കേട് കൂടാതെ നിന്ന് കായ്ക്കും തുരിശ അല്ലെ സൂടമോൺസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് കേടില്ല രോഗങ്ങൾ കുറവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വളരെ മിന്നിലാണ് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യാപകമായിട്ട് ഇപ്പം കുറേ എല്ലാം കൃഷി ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാപ്പി കൃഷി മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അകത്തി കൊടി ഇതിനകത്ത് പ്ലാന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല കൊടിക്ക് നമ്മളൊരു നേരത്തെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചടി ആടി അകലത്ത് നടും പക്ഷേ അത് ഈലിട് കുറവാണ് ആ സമയം ഒരു പതിനഞ്ചടി അകലത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഈ പുതിയ വെറൈറ്റികളൊക്കെ നടുവാണേൽ പിന്നെ ഇതിന് നല്ല വിളവ് കിട്ടും ആവറേജ് ഒരു കൊടിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കിലോ ഉണക്കും വരെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കിട്ടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരി മറ്റേത് നമുക്ക് രണ്ട് കിലോ മൂന്ന് കിലോയെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ലേബർ ചാർജ് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അകന്ന് നിൽക്കുന്ന അകന്ന് നിൽക്കുന്ന പിന്നെ സിൽവർ കൂടുതൽ കിട്ടും ആ പിന്നെ സിൽവർ റോക്ക് വളർന്ന് തടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ തടിയുടെ ഉദ്ദേശം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു നിശ്ചിത അകലം വേണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൊടി വെക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൊടികൾ തമ്മിൽ പതിനഞ്ചടി അകലമുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഈ പതിനഞ്ചടി അകലത്തിൽ എങ്ങനെ വിളവ് കൂടുതൽ ലഭിക്കും എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഇതിന് വെളി ഇതിന് കാറ്റും വെളിച്ചവും കൂടുതലല്ലും കൂടുതലായിട്ട് അന്നേരം സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതലായിട്ട് ചെടിക്കേക്കും അല്ലേ ആ കൊടി ചെടിക്ക് ചെല്ലും പിന്നെ ഇതിന് വളം ആവശ്യത്തിന് വളവും കിട്ടും ആ ഇത് വട്ടം അല്ലേ കൊടിയുടെ പേര് പത്തടി വരെ അകലത്തിൽ വളം വലിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കൊടി തമ്മിലുള്ള അകലം വരുമ്പോൾ കേടും കുറഞ്ഞിരിക്കും കൊടിക്ക് പൊതുവെ അതുകൊണ്ട് അത് കർണാടകത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയുടെ അവലംബിച്ചു അപ്പോൾ അതാ ലാഭകരം അപ്പം മരവും കിട്ടും കാപ്പിയും കിട്ടും കാപ്പി വെക്കുന്നത് ഭൂമി നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം അതിൽ അടിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് കേട് കുറഞ്ഞിരിക്കും കാരണം കാപ്പി നിറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കേട് കുറവാണ് കാപ്പി ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് മണ്ണിലേക്കുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഈർപ്പം പോകുകയില്ല പിന്നെ വെള്ളമൊഴുക്ക് അടയും അത് പിന്നെ മഴ വന്നാൽ കാപ്പിയെ വീണിട്ടല്ലേ താഴോട്ട് വീഴുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ കാലങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ രണ്ട് കൃഷിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വേണം പോകാൻ കൊടിയും കാപ്പിയും കാപ്പിയും കൂടെ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ഫ്രൂട്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വേണേൽ വെക്കാം കുറച്ചൊക്കെ പക്ഷെ ഒരുപാട് ഷെയ്ഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വിളകളെയും ബാധിക്കും ആ ഒരുപാട് ഷെയ്ഡായ കൊടിയെ ബാധിക്കും പിന്നെ മരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും ബാധിക്കും ഉൽപ്പാദനം നമുക്ക് നഷ്ടം വരും ഉൽപ്പാദനത്തെ കുറയും അകം നിൽക്കുന്നതോറും കൊടിക്ക് കാ
പിന്നെ ഇച്ചിരി താമസം നടന്നവരുണ്ട് കൂടെ തൈയൊക്കെ നമുക്ക് തൈയൊക്കെ കിട്ടി വരുമ്പോൾ താമസം വരുവാണേലും കുഴപ്പമില്ല അന്നേരം നമ്മൾ അതനുസരിച്ചുള്ള സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം വേനക്ക് അല്ല ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് നനച്ച് കൊടുക്കണം കൊടി കേടുകൂടാതെ കയറിക്കൊള്ളും താങ്ങുമരം പിന്നെ ഈ അനം കൊടിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ താ പിന്നെ താങ്ങുമരം ഇട്ട് വളർച്ച ആയിട്ടേ ഇത് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കാറ്റാടി അല്ല സിൽവറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കൊടിയിടാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊടിയിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല താങ്ങുകാൽ ആദ്യം മുരിക്കൊക്കെ വെട്ടി മുരിക്ക പോലെ ഇട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് താങ്ങുകാൽ കൊടുത്ത് ഈ കാറ്റാടി വെട്ടി വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മുരിക്കയെന്ന് അങ്ങോട്ട് വെട്ടി ഇതിനെ കെട്ടിക്കയറ്റി വിടാം തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് താങ്ങുകാൽ ഒന്നിച്ചാണ് നടന്നത് ഒരു സമ്മിശ്ര കൃഷിയാണ് ഈ കർഷകൻ ഇവിടെ അവലംബിച്ചു വരുന്നത് ഒപ്പം ചെറിയൊരു ആട് പരിചരണവും രണ്ട് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷിയും ജോസി ചേട്ടനുണ്ട് നമ്മുടെ കുരുമുളക് കൃഷിയും കാപ്പി കൃഷിയും ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് മകരകൊയ്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഇപ്പം നമ്മളോടൊപ്പമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷിയും ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ആ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ചേട്ടാ ഇത് രണ്ട് ഏക്കറിനകത്തീ നെൽകൃഷി എന്താ ഇത് ശരിക്കും എന്ത് വിത്താണ് ഇതിന് ഇത് പാൽത്തോണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാടൻ വെറൈറ്റി നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തുള്ള പഴയ കാലത്തുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളോ ഉള്ള അത് വിൽക്കാനുള്ള അതിനുള്ള ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോ വിൽക്കും ഒരു ഒരു ഏക്കറിൽ നിന്നോ അതോ രണ്ട് രണ്ട് ഏക്കറിൽ നിന്നോ രണ്ട് ഏക്കറിൽ നിന്നോ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഏക്കറിൽ ശരാശരി എത്ര കിലോ നെല്ല് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കിട്ടും ഒരു ഏക്കറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ഉൽപ്പാദനം നമ്മൾ രാസവളം ഒക്കെ കുറവാണ് രാസവളം ഒന്നും ഇല്ല അല്ലാതെ ഉള്ള കൃഷിയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് ഇതിനകത്ത് പന്നിശല്യമൊക്കെ ഉണ്ട് രൂക്ഷമാണ് അപ്പം കുറെ നെല്ല് അവർ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി നമുക്കൊരു രണ്ടായിരം കിലോ നെല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരം കിലോ നെല്ല് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ഈ നെല്ലിന്റെ വിത്ത് നമ്മള് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുവാണ് ആ വിത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷം ഇത് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് വേറെ വേറെ ജനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഹൈറേഞ്ച് വിജയിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് വേറെ നാടൻ വെറൈറ്റി അല്ലാതെ ചെയ്താൽ ഇവിടത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒറ്റ കൃഷി ഉള്ള വർഷത്തിൽ അത് വർഷത്തെ ഒരു കൃഷി രണ്ടാം കൃഷിക്കുള്ള എണ്ണ വെള്ളമില്ല വെള്ളമില്ല അതിനുള്ള വെള്ളമില്ല വെള്ളമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇവിടെ മൊത്തം ചുറ്റുപാടും വെള്ളം ഒരു മാസം കൊണ്ട് അങ്ങ് തീരും തീരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആവും ഡ്രൈ ആയപ്പോൾ സിമെന്റ് കട്ടി വെച്ച് അത് വെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാമം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ രണ്ടാം കൃഷി ഇടയ്ക്ക് പച്ചക്കൃഷി പച്ചക്കറി ഞങ്ങൾ ചിലപ്പം ചെയ്യും ചിലപ്പം ഞങ്ങൾ തട്ടാൻ പേര് അതയ്ക്കും അത് പണിക്കാരുടെ ക്ഷാമം കാരണം ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി പണി കുറവാ അതൊക്കെ പിന്നെ കാലാവസ്ഥ വെക്കണം കാലാവസ്ഥ മഴ കൂടുതലായാൽ ഈ കൃഷിയൊന്നും കൂടുതല നെല്ല് കൃഷിക്ക് മഴ കൂടുതലായാലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ അപ്പം നിങ്ങളിതൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഈ പത്ത് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് വന്ന ഒരു ഒരു ശകലം പോലും സ്ഥലം അദ്ദേഹം വേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മൊത്തം എല്ലായിടത്തും കൃഷിയുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് അത് അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ കൃഷിയിടം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും നല്ലൊരു കർഷകനുമായി കാണുന്